Willkommen. Heute sind wir das allererste Mal live und zwar auf Periscope. Wir probieren heute mal ganz was Neues aus. Ihr findet mich gerade in unserem Sixth Headquarter und zwar auf der Dachterrasse, wie man vielleicht unschwer hinter mir am Logo erkennen kann. Verzeiht uns kleine Fehler. Das ist heute das erste Mal, dass wir das ausprobieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, postet das jederzeit gerne in die Kommentare oder auch auf unseren Facebook-Channel. Wir gehen da gerne drauf ein. Ähm, genau, also mein Name ist Kim Zachertz, ich arbeite bei SIX im Employer Branding und in dem Bereich University Relations. Das heißt, zusammen mit meinen zwei Kollegen verantworten wir alles, was irgendwie mit HR Marketing bei SIX zu tun hat. Heute möchten wir euch ganz live und direkt ähm, einen Einblick geben und zwar als erstes in unser Social Media Team. Ich bin mit dem Team gleich hier verabredet und nehme euch jetzt einfach mal mit in den Meetingraum. Das ist jetzt noch kurz ein bisschen holprig. Gehen wir mal hier rüber. Stelle kurz die Und jetzt seht ihr Christoph und Matthias. Hallo, Hallo. ihr beiden. Hallo. Hallo, grüß dich, Kim. So, ich gehe nach der Front. Ja, nochmal herzlich willkommen von hier auch. Ich habe gerade schon erzählt, das ist heute ein Testballon. Wir möchten euch beide heute gerne vorstellen. Wir machen das so, dass ich ein paar Fragen stelle. Wir haben auch schon ein paar Fragen vorher bekommen. Ähm, die nehmen wir natürlich auch gerne mit auf. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne live. Ähm, genau, also fangen wir erstmal damit an. Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr bei Six? Ja, also fange ich mal an. Ich bin Matthias Stock. Ich bin Team Lead Social Media bei Six. Ja, und damit verantwortlich für all das, was wir hier Wunderschönes in Social Media machen. Genau, und ich bin Christoph Bassmann, Social Media Manager auch bei Six und ich verantworte alle deutschen Kanäle bei Six, also da gehört natürlich Facebook dazu, aber auch Twitter, YouTube, Google Plus, aber auch so moderne Sachen und ja, Testballons wie heute, Periscope oder Snapchat. Kommen wir später noch drauf zurück, ihr könnt das gerne folgen auf Six.de. Genau, das hört sich super an. Das heißt, jetzt interessiert jeden wahrscheinlich, äh, was macht man denn eigentlich so als Social Media Manager bei Six? Ich gebe die Frage an euch beide weiter. Erzählt doch einfach mal kurz von euren Aufgabenbereichen, die ihr hier bei Six im Social Media Team habt. Genau, bei den deutschen Kanälen geht es hauptsächlich darum, eben Six als Marke nach außen zu vertreten, eben auf den unter anderem genannten Kanälen dabei aber eben auch Content zu erstellen, der für die Zielgruppe passend ist, eben den Content auch für die verschiedenen ähm, Kanäle anzupassen, also ein, eine Redaktionsplan zu entwickeln, wie man äh, interessante Postings machen kann, ähm, aber auch größere Kampagnen anzu, äh, anzustoßen und zu begleiten. Wir entwickeln sehr, sehr viel auch im Haus hier und äh, ja, es ist dadurch immer ein sehr, sehr spannendes und dynamisches Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ja, und das ist ähm, meine Aufgabe ist es eigentlich, ähm, das zu ermöglichen, dass Christoph die gute Arbeit machen kann. Ähm, als Team Lead Social Media bin ich wie gesagt dafür verantwortlich, was wir insgesamt als globale Strategie fahren, was ist wichtig für Sixth in Social Media, warum machen wir die Dinge und wie können wir die organisieren, dass die Kollegen in den jeweiligen Ländern gut arbeiten können und auch vor allem, welche Projekte wollen wir weiterentwickeln mit Kollegen aus anderen Abteilungen. Das kann SEO sein, Suchmaschinen, äh, Advertising. Web Analytics, wir haben ja alle Bereiche im Haus und dass die Abstimmung da stimmt oder auch unser Marketing-Team, was den klassischen Bereich verantwortet, dass das alles reibungslos funktioniert und wir die wunderschönen Dinge umsetzen können. Okay, eine Frage, die uns vorher erreicht hat, ist von Lisa aus Hamburg und zwar hat sie gefragt, was war denn das spannendste Projekt, was ihr je umsetzen durftet? Christoph, vielleicht an dich? Wir haben echt in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr viele spannende Projekte umsetzen können. Das ist auch bei Six eben möglich und auch irgendwie die tolle Motivation im Alltag, dass wir sehr viel Spielraum haben. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Six Rally im letzten Jahr. Im Sommer waren wir mit zwölf jungen Leuten unterwegs, Instagrammer, YouTuber, Blogger sind mit sechs verschiedenen Six-Fahrzeugen von München nach Barcelona und zurückgefahren. Ja, und auf dieser Tour, die ging elf Tage lang, haben wir 4000 Kilometer zurückgelegt und natürlich äh, jede Menge spannende ähm, und unterhaltsame Erlebnisse gehabt. Und äh, ja, wir haben diese Sixth Rally komplett bei uns im Team uns ausgedacht, geplant und dann eben auch umgesetzt. Und ich als Social Media durfte, Social Media Manager durfte eben live vor Ort dabei sein und äh, das Ganze als Live-Berichterstattung begleiten. Ja, und ich bin noch nicht ganz so lange bei Sixth, ähm, bin da erst reingekommen in diesem Jahr, aber für mich war es dann eben sehr spannend jetzt in die ganzen Dinge reinzukommen natürlich, äh, zu begleiten, was wir jetzt weiter aufbauen wollen. Und dann natürlich als Highlight hier im letzten ähm, Juni war das, glaube ich, diesen Preis hier abzustauben, Deutscher Preis für Online-Kommunikation für das Social Media Team des Jahres, ähm, weil die Kollegen hier eben so gute Arbeit geleistet haben, haben wir den abgeräumt. Und dann natürlich im internationalen Bereich ist es für mich auch sehr spannend, 
wir sind die bekannte Marke Six. Ähm, da stellt sich aber die Frage, wie schaffen wir es, ähm, diese Markenpositionierung, die Bekanntheit, die wir aus Deutschland haben, auf andere Länder zu übertragen. Und da haben wir relativ viele große Branding-Kampagnen jetzt gemacht und ähm, da gilt es immer zu überlegen, anderer Markt, aber gleiche Marke, gleiches Selbstverständnis, wie kommen wir da so gut raus, wie wir es hier schon geschafft haben. Okay. Ähm ja, jetzt hat es sich äh, schön ergeben, dass wir in dem Bereich auch zwei Einstiegsstellen haben. Wir suchen einmal einen ähm, Junior Manager Social Media und wenn wir Manager sagen, dann meinen wir natürlich auch immer Managerin, also weiblich oder äh, männlich. Und auch noch ähm, den Manager Social Media, der dann den internationalen Bereich betreut. Ähm, ja, das ist eine glückliche Situation, denn das ist der Erweiterung unserer Social Media. Aktivitäten zu verdanken, der Expansion von Sixt weltweit. Es ist immer schön, wenn ein Unternehmen wächst und daraus neue Stellen entstehen. Jetzt ähm, möchten wir auch mal wissen, worum geht es denn bei den beiden Stellen? Was sollte man auch mitbringen für die beiden Stellen? Genau, also bei der Stelle des Junior Social Media Managers findet ihr dann auch nochmal im Internet unter Six.jobs. Ähm, geht es hauptsächlich darum, einfach Content zu erstellen für die verschiedenen Kanäle. Ähm, dafür ist natürlich wichtig, ein gewisses Interesse für Social Media mitzubringen. Also man muss jetzt nicht irgendwie die Millionen Follower haben, aber natürlich irgendwie Spaß an äh, Social Media, an den verschiedenen Kanälen, aber eben auch gewisse Lust und Interesse an neuen Dingen. Wir sind immer mal wieder dabei, neue Aktionen auszuprobieren. Ähm, jetzt Weihnachten dieses äh, letzten Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir auf Tinder eine sehr spannende Aktion gemacht. Wir haben das erste Unternehmen in Deutschland, das auf Tinder eine Kampagne gemacht hat. Wir haben dort aktiv mit unseren Kunden geflirtet. Das war sehr unterhaltsam und äh, ja, mit solchen äh, innovativen Aktionen schaffen wir es auch immer wieder in die Medien. Ähm, heute sind wir jetzt zum ersten Mal bei Periscope dabei. Äh, am Mittwoch haben wir ein großes Fotoshooting. Matthias und ich sind dabei, wo wir für den BMW i8 äh, mal herumfahren und gucken, was wir dort anstellen können. Das Ganze begleiten wir auch via Snapchat, also nochmal six.de für euch. Folgt uns gerne. Am Mittwoch haben wir da einiges an Content für euch vorbereitet. Und, ähm, ja. Für die Stelle ist es natürlich wichtig, Spaß daran zu haben, solche neuen Dinge auszuprobieren, eine gewisse Offenheit mitzubringen und ja, einfach Lust und Motivation bei Six, vieles zu bewegen, was, ähm, was man eben auch bewegen kann im Social Media Bereich. Jetzt nutzen wir mal die Vorteile der Live-Plattform. Wir haben gerade einen Beitrag bekommen, Hallo aus Niederbayern, also wir grüßen zurück aus München bzw. aus Pulla. Und ähm, gerade kam die Frage auf, ob es auch Schnittstellen zu anderen Ländern gibt und die gebe ich dann gerne direkt wieder weiter. Ähm, ja, die gibt es absolut. Äh, Gerade für die zweite Stelle, das ist diese hier, Social Media Manager für den internationalen Bereich, das ist unsere Schnittstelle vom Hauptquartier in die Six Länder. Ähm, Six ist in 105 Ländern aktiv und ähm, einige davon betreuen wir aus Pula direkt, das heißt, die unterstehen direkt der Verwaltung von dem Six Hauptquartier. Wir haben aber in jedem Land immer noch jemanden, der dafür verantwortlich ist, die Social Media, äh, Social Media Kanäle, schwieriges Wort, ähm, zu betreuen, zu managen und die Marke Six dort zu kommunizieren. Und diese Person, Social Media Manager, die wir suchen, ist verantwortlich dafür, dass diese Personen optimal arbeiten können, mit den Kampagnen zu entwickeln, die Informationen aus dem Hauptquartier zu beschaffen, Fragen zu beantworten, die Schnittstellen zu den anderen Abteilungen zu gewährleisten, aber auch ganz klar hands-on eigene Kampagnen mitzuentwickeln, Ideen einzubringen, Best-Practice-Übertragungen zu gewährleisten. Wenn wir in einem Land besser sind, wollen wir in allen Ländern besser sein. Ähm, und von daher ist gerade an dieser Stelle ist man ähm, die Person, die eigentlich am besten Bescheid weiß, was abgeht und ist in allem hautnah dabei. Ja, jetzt sind wir, äh, wir bezeichnen uns gerne immer als Global Player und Local Hero gleichzeitig. Ähm, Six ist da kein typischer Großkonzern, sondern ähm, ja, teilweise ein bisschen anders aufgestellt als andere Unternehmen. Was würdet ihr beide sagen, ähm, ja, ist irgendwie das Besondere an Six und was für ein Charakter, was für eine Persönlichkeit sollte man sein, um auch zum Unternehmen zu passen? Ähm, ja, fange ich an oder magst du? Ich äh, sage jetzt einfach mal, ich bin ja auch recht frisch reingekommen, muss man ja sagen. Ich bin ja, im Januar hier angefangen ähm, und Six ist eben, wie du gesagt hast, kein typischer Konzern, sondern ein sehr großes Unternehmen mit, mit sehr, sehr vielen Ländern, die wir aktiv sind, aber gleichzeitig eben ein E-Commerce-Unternehmen mit allen ähm, Abteilungen, die man dafür braucht. Das heißt, das Unternehmen ist in der Lage, sehr, sehr viel selbstständig umzusetzen, ganz direkt. Man wartet nicht auf irgendwie Dienstleister, auf Externe, sondern man hat hier wirklich die Möglichkeit, Dinge voranzubringen und auszuprobieren, wie jetzt wir zum Beispiel mit Periscope. Und das fand ich auch nach der Erfahrung, die ich äh, vorher im Berufsleben gemacht habe, sehr, sehr, sehr ähm, bereichernd äh, und unterstützend, sage ich mal, also für mich als Persönlicher. 
Das heißt, das Besondere an der Atmosphäre, an der Stimmung, wir haben schon gesagt, man soll Sachen anpacken, selbst mit anpacken. Wie seid ihr so als Team? Jetzt mal einfach ganz persönlich. Ich glaube, dass wir schon eine ziemlich lustige Truppe sind. Wir unternehmen auch sehr viel ähm, privat zusammen. Also hier ähm, im Süden Münchens gelegen ist ja die Isar auch direkt um die Ecke. Also das eine oder andere Mal fahren wir auch mit dem Schlauchboot nach Hause, zurück in die Innenstadt. Äh, immer ein sehr spaßiges Unterfangen. Aber ähm, klar, wir profitieren hier bei SIX von den sehr, sehr kurzen Entscheidungswegen. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, SIX ist ein Familienunternehmen. Das heißt, wenn ich am Ende jemanden aus dem Vorstand, der auch Familie, der Familie SIX anhört, überzeugt hat von meiner Idee, dann äh, kann ich da auch sehr, sehr schnell was bewegen und habe jetzt nicht lange Entscheidungsketten und Prozessketten, wie man sie vielleicht aus anderen Unternehmen und so größer kennt. Und ja, dass wir eben solche Kanäle wie heute Periscope spielen, ist auch nur eines dieser Beispiele. Ähm, wir haben ja schon ein paar Updates im, im Rahmen dieses Streams genannt wo wir wirklich sehr, sehr früh dabei sind, unsere eigene Spielwiese haben, aber diese Spielwiese eben auch spielen müssen. Und ja, das ist dann eben eine Herausforderung an die Leute, die bei uns im Team sind, dass sie einfach richtig Bock haben anzupacken. Und wir haben jetzt keine Prozesspläne, die man abarbeiten kann und sagt, man, man kommt an und alles, das Bett ist gemacht. Nee, man kann wirklich noch selber loslegen und eigene Ideen mit einbringen. Und das fand ich halt super cool am Anfang. Dass, dass ich einfach meine Ideen mit reinbringen kann und die aber nicht irgendwie abgeblockt werden, sondern teilweise eben in den letzten Jahren direkt schon umgesetzt wurden. Sehr cool. Ähm, apropos eigene Ideen mit einbringen, wir haben gerade noch eine weitere Live-Frage Frage bekommen und zwar ist die, wie ein typischer Tag bei uns aussieht, jetzt speziell im Social Media Team. Und die Frage gebe ich dann auch wieder weiter. Es hängt natürlich auch mit der, mit der Position zusammen, die man bekleidet. Ähm, ich könnte das jetzt auch die Social Media Manager Stelle sagen, die wir jetzt besetzen wollen. Da geht es darum, dass man wirklich erstmal schaut, welche Fragen der Länder sind angekommen, was habe ich akut zu unterstützen. Aber dann kann es, geht es eben weiter, dass man die aktuellen Projekte voranbringt. Das heißt, es kann im Normalfall sein, eine Kampagne läuft, die nächste wird vorbereitet. Das heißt, ich checke, wo ist mein Plan aktuell, ist alles im Rahmen, checke auch die Zahlen, weil wir machen hier auch Performance Advertising, deshalb können wir das auch und wissen dann auch, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Ähm, aber dann eben auch voranzubringen, welche sind Ideen, ähm, bis wann müssen wir die ausgearbeitet haben und auch eben diese Ideen zu finden, zu suchen und zu schauen, wie können wir eben neues Terrain betreten. Ähm, ja, das sind eben so mehr oder mehr die koordinativen ähm, Aufgaben, die man hat. Aber dann geht es natürlich darum, dass man sich auch selbst anbringen kann, sagen kann, hey, es gibt da diese neue Plattform, die heißt da Periscope, da sollten wir was machen und dann kann man sich wirklich überlegen, in welchem Land passt das gerade rein. Ähm, und dann kann man dieses Projekt auch voranbringen und sagen, das möchten wir jetzt umsetzen. Wir haben noch eine andere Frage vorher bekommen, und zwar kam die von Tobi und er hat gefragt, welche Bewerbungstipps wir ihm geben würden, denn er interessiert sich ähm, für die Stelle des Junior Managers in dem Fall. Ähm, genau, also was für Bewerbungstipps könnt ihr den Kandidaten geben? Ähm, da ich das um die Junior Stelle geht und er dann auch sehr eng mit mir zusammenarbeiten würde, ähm, würde ich das direkt mal übernehmen. Also, im Grunde geht es uns darum, dass wir mit einer Bewerbung nehmen können, dass du richtig Lust hast, was zu bewegen und dass du irgendwie da, äh, Interesse an Social Media hast, im Idealfall natürlich schon erst kleine Erfahrungen mitbringst ähm, und eben wirklich Lust hast, Content zu erstellen, ähm, eben für die verschiedenen Zielgruppen, die wir auf den verschiedenen Kanälen haben. Also ähm, auch ein YouTube-Video funktioniert nicht genauso wie auf Instagram oder auf, äh, auf Periscope, da muss man irgendwie anders herangehen. Insofern einfach so Interesse für Neues. Man muss kein Profi auf dem Gebiet sein, aber einfach Lust zu haben, sich mit solchen Sachen auch mal zu beschäftigen oder vielleicht einen Blog zu lesen, der sich äh, damit mit dem Thema auskennt. Ähm, wenn du uns das vermitteln kannst in der Bewerbung, dann äh, bist du auf jeden Fall der richtige Kandidat für unser Team. Genau, also vielleicht kann ich auch noch ergänzen, es geht da wirklich darum, ähm, diese Lust zu transportieren. Also wir geben sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss und sehr, sehr viel Freiheit. Und äh, wir möchten, dass das genutzt wird. Und das ist uns ganz wichtig, dass, eben, dass wir das Gefühl haben, dass jemand Lust drauf hat und, und uns wirklich uns davon überzeugen kann, dass die richtige Person ist, ähm, diese Freiräume zu nutzen und das nächste eben voranzubringen. Super, ich sage vielen Dank an euch beide. Ich glaube, es hat einen äh, super direkten Eindruck einfach mal gegeben. Wir wollten hiermit einfach mal was ganz anderes ausprobieren. Ähm, hoffentlich authentisch und direkt, denn ja, es ist einfach live äh, und kann nicht beschnitten werden. Ähm, wenn euch die beiden Stellen interessieren, meldet euch gerne auf unserem Facebook-Kanal unter Six Karriere. Wir haben uns sehr gefreut, das heute hier machen zu dürfen. Ähm, vielleicht bald wieder. Schauen wir mal. Und ansonsten find, findet ihr die Stellen auch auf Six.jobs. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.